প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলে আল্লাহর রহমতে ভালোই আছো দেশের এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় যেহেতু শ্রেণী শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ তাই শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহোদয় একটি যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রেণী পাঠদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মমিনুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ ময়মসিংয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব আবু তাহের সারের ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় অত্র কলেজের শ্রেণী কার্যক্রম ব্যবস্থাও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে যা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে শিক্ষার্থী গত ক্লাসে সমাজকর্ম দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায়ের তোমাদেরকে আমি ব্রাক পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম আজকে আমরা ইনশাল্লাহ গ্রামীণ ব্যাংক প্রবীণ হিতু শিশুসঙ্গ এবং ইউসেফ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব তো চলো তাহলে আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা জানব গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা দুই হাজার সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও দূরদর্শিতার ফসল আজ বিশ্ববিখ্যাত গ্রামীণ ব্যাংক বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের অনেক দেশ গ্রামীণ ব্যাংকে অনুসরণ করছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এবং তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক সারা বিশ্বে এখন একটি মডেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ফিলিপাইন কেনিয়া প্রবৃত্তি দেশে আজ গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে বিশেষত শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের প্রতি মজুদ্দার ও মহাজনদের শোষণ দেখে তাদের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন কেননা তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন মহিলা ও পুরুষ মহাজনদের থেকে টাকা আনে এবং তা দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করে কিন্তু মজুরি বাবদ মাত্র পঞ্চাশ টাকা পায় এক্ষেত্রে তাদের যদি নিজস্ব মূলধন থাকত তাহলে তাদের আয় প্রায় দ্বিগুণ হতো এছাড়া তিনি দেখেন যে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা এনে কৃষক ধান চাষ করে তাত তাঁতি কাপড় বনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যবসা করে অথচ তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না এতে তার ধারণা হলো এই হতদরিদ্র মানুষদের ঋণ দিয়ে একটি শ্রেণী লাভবান হচ্ছে আর যারা ঋণ নিচ্ছে তারা আরও দরিদ্র হচ্ছে এরই প্রেক্ষাপটে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস প্রথমে সীমিত মূলধন সরবরাহ সরবরাহ করে ঋণদানের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেওয়ার চিন্তা করেন তার ওই প্রচেষ্টায় উনিশশো সালে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামীণ ব্যাংক নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয় প্রকল্পে জনতা ব্যাংক প্রথম ভূমিহীনদের সহায়তা স্বরূপ ঋণদান করেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের অনুরোধে উনিশশো সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক জোবরা গ্রামে পরীক্ষামূলক গ্রামীণ ব্যাংক শাখা চালু করে প্রকল্পের সাফল্য দেখে সোনালী ব্যাংক এতে সহায়তা করতে আগ্রহী হয় এরই ধারাবাহিকতায় উনিশশো উনআশি সালের জানুয়ারি মাসে পার্শ্ববর্তী গ্রামে প্রকল্পটি বিস্তার লাভ করে এভাবে তিন বছর চট্টগ্রামে চালু থাকার পর উনিশশো সালের জুন মাসে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলায় এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় উনিশশো সালের মে মাস পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল জেলা মিলে মোট চব্বিশটি জায়গায় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা খোলা হয় পরবর্তীতে উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল এক্ষেত্রে সহায়তা দানে এগিয়ে আসে এবং গ্রামীণ ব্যাংকের পরীক্ষামূলক প্রকল্প ঢাকা রংপুর পটুয়াখালী জেলায় সম্প্রসারিত হয় এছাড়াও ইউনিসেফ ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন এ প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা যোগায় পরবর্তীতে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ উনিশশো প্রণয়নের ফলে এই প্রকল্প গ্রামীণ ব্যাংক নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত ও বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে গ্রামীণ ব্যাংক হল ক্ষুদ্র ঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক এটি গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করে এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করা যাতে তারা 
মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং নিজেরাই আয়ের পথ বেছে নিতে পারে যা সমাজকর্মের অন্যতম একটি লক্ষ্য গ্রামীণ দরিদ্র ভূমিহীন পুরুষ মহিলা ও প্রান্তিক কৃষকদের জামানত মুক্ত ঋণ প্রদান করার পাশাপাশি সঞ্চয়মুখী এবং স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের জন্য বান্ন সপ্তাহের সময় পান এবং দুই পার্সেন্ট হারে ঋণ ফেরত দেন এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা কেবল ব্যাংকের মক্কেলই নন বরং তারা ব্যাংকের মালিক এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমেও তারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্যগুলোর ভিতরে একটি হচ্ছে গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের একটি সংগঠনের আওতায় আনা দুই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা তিন শোষক মহাজনদের অত্যাচারের হাত থেকে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা চার গ্রামীণ ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা দরিদ্র ও দুস্থ লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া পাঁচ গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ছয় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন সহ তাদের স্বাবলম তাদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা সাত সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতামূলক মনোভাব জাগ্রত করা গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম গ্রাম বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ফলে জাতীয় উন্নয়নে এর ভূমিকা অত্যধিক জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ করে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা বা কার্যবলীগুলির ভিতরে একটি হচ্ছে ঋণদান কর্মসূচি ঋণদান কর্মসূচি গ্রামীণ ব্যাংকের একটি অন্যতম কার্যক্রম বিভিন্ন খাতে ঋণদানের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন করে থাকে গ্রামীণ ব্যাংক ফেব্রুয়ারি দুই হাজার পর্যন্ত দুই হাজার শাখার মাধ্যমে সারা দেশে একাশি হাজার তিনশো ছিয়ানব্বইটি গ্রামে উনআশি উননব্বই লক্ষ সদস্যের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে সদস্যদের সাতানব্বই পার্সেন্ট সদস্যই মহিলা এ সময় পর্যন্ত মোট এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশো সাতত্রিশ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশো একশত আটান্ন কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম উনিশশো সালে গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি চালু করা হয় এবং উনিশশো সালে এ প্রকল্পের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়ে যায় ঋণের টাকা দিয়ে সিমেন্টের পিলার পিলারের উপর টিনের তৈরি এ ঘর বন্যা মোকাবেলায় উপযোগী এ ঘর তৈরির ব্যাপকতার কারণে ঋণের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় পাঁচ বছরের মধ্যে পরিষদের শর্তে আট পার্সেন্ট সুদের ভিত্তিতে সদস্যরা পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত গৃহ ঋণ পেয়ে থাকে কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গ্রামীণ ব্যাংক বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেয় স কর্মসংস্থান কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রবৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ খাতের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করে থাকে জয় সাগর মাছ প্রকল্প গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব মৎস্য প্রকল্প রয়েছে উনিশশো সালে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার চারটি থানায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে এবং ওই বছরই মাছ বিক্রি করে ব্যাংক দশ লক্ষ টাকা আয় করে দানকল স্থাপন অক্ষম দরিদ্র মহিলাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা দানের লক্ষ্যে ধানকল স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এটি গ্রামের মহিলাদের স্বাবলম্বী করার একটি অন্যতম কার্যক্রম কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি কৃষি উৎপাদন খাতে সহায়তা দানের জন্য যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ ব্যাংক অগভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই কার্যক্রম গ্রহণ করে উনিশশো সালে প্রথম যৌথভাবে এ খাতে ঋণদান করা হয় এবং এক বছরের মধ্যে সদস্যগণ ঋণ পরিশোধ করে দেয় পোনা উৎপাদন কেন্দ্র এটি গ্রামীণ ব্যাংকের একটি অলাভজনক কর্মসূচি উনিশশো সালে পোনা উৎপাদন কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংক প্রায় ছয় কোটি ষাট লক্ষ ষাট লাখের মতো পোনা উৎপাদন করে বাংলাদেশের সকল হ্যাচারির মাধ্যম মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ পোনা উৎপাদনের রেকর্ড করে চকরিয়া চিংড়ি খামার গ্রামীণ ব্যাংক মৎস্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তিনশো একর জমি লিজ নিয়ে চকরিয়ায় 
চিংড়ি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করে উনিশশো সালে তেইশ লক্ষ টাকার চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব হয় মহিলাদের জন্য ঋণ কর্মসূচি গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদানে মহিলাদের বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে উদাহরণস্বরূপ উনিশশো সালে ঋণ গ্রহণকারী শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগই ছিল মহিলা গ্রামীণ বিভিন্ন উপার্জনশীল প্রকল্পে দরিদ্র মহিলাদের ঋণ প্রদান করে থাকে ব্যাংক স্বাস্থ্য কর্মসূচি স্বাস্থ্য খাতেও গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচি রয়েছে নিরাপদ খাবার পানি টিকা ও ঔষধ স্যানিটারি পুষ্টি প্রবৃত্তি ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি শিক্ষা বিস্তারে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা অত্যাধিক গ্রামের দরিদ্র অবহেলিত শিশু কিশোর গ্রামীণ ব্যাংক স্কুল থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে এ ব্যাংকের সদস্যদের ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাওয়ার সুযোগও পাচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষা খাতে বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে প্রতি বছর গড়ে এ সংখ্যা আট হাজার পাঁচশো জন এছাড়া উচ্চ শিক্ষার্থে সদস্যদের ছেলেমেয়েদের প্রদান করা হয় শিক্ষা ঋণ চরম দরিদ্রতা দূরীকরণ গ্রামীণ ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো গ্রামীণ দুস্থ অসুবিধাগ্রস্ত ও নিঃস্ব মহিলাদের একত্রিত করে তাদের চরম দারিদ্র অবস্থা থেকে মুক্ত করা এরই মধ্যে ব্যাংকের অসংখ্য সদস্য ঋণ গ্রহণ করে তারা তাদের দরিদ্র অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে বাকি সদস্যরাও দারিদ্র সীমা অতিক্রমের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বীমা ও পেনশন গ্রামীণ ব্যাংকের কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার ঋণ গ্রহণের মেয়াদের ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে পনেরো হাজার টাকা প্রদান করা হয় এ বিমার জন্য সদস্যদের কোনো প্রিমিয়াম দিতে হয় না গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য হিসাবে এ বিমা পেয়ে থাকে অন্যদিকে গ্রামীণ ব্যাংকের রয়েছে বৃদ্ধ বয়সে বয়সের পেনশন তহবিল এ তহবিলে সদস্যরা দশ বছর মেয়াদি পঞ্চাশ টাকা মাসিক হারে সঞ্চয় করে এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারীদের জন্য রয়েছে অবসর সুবিধা যে কোনো কর্মী দশ বছর বা এর অধিক চাকরির পর এ সুবিধা পেয়ে থাকে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্রদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায় এজন্য তাদের একত্রিত করে ঋণ বিতরণ করে থাকে ফলে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় ফলশ্রুতিতে তাদের ক্ষমতায়ন ঘটে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ রোধে ভূমিকা দুই সালে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের নতুন কর্মসূচি চালু হয়েছে এ কর্মসূচির অধীনে ভিক্ষুকদেরকে বিনা সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয় এ ঋণের টাকা দিয়ে ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র মানুষের কাছে গিয়ে বিক্রয় করে থাকে তাদের সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারেও গ্রামীণ ব্যাংক ভূমিকা রাখছে গ্রামীণ নেটওয়ার্ক গ্রামীণ নেটওয়ার্কের অধীনে রয়েছে গ্রামীণ মহিলা টেলিফোন এর অধীনে প্রায় তিন লাখ মহিলাকে পল্লী ফোনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করেছে গ্রামীণ ফোনের মোট আয়ের উনিশ পারসেন্ট মহিলা সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া যায় এসব মহিলা দেশের টেলিযোগাযোগে অবদান রাখছে বনায়ন কর্মসূচি বনায়ন কর্মসূচি গ্রামীণ ব্যাংকের একটি অন্যতম কার্যক্রম দেশের প্রতিটি জমিকে ব্যবহারের জন্য এ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে এজন্য গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন ইউনিট বিভিন্ন চারা যেমন কৃষ্ণচূড়া নারিকেল মেহেগুনি আমরা লিচু প্রবৃত্তি ফল ও গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে ব্যাংকের খামারে উৎপাদিত চারা স্থানীয় জনগণের কাছে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয় আয়বর্ধক কর্মসূচি দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের আরেকটি কর্মসূচি হচ্ছে আয়বর্ধক কর্মসূচি এ কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ দরিদ্রদের স্বল্প পুঁজিতে আয়বর্ধক কার্যক্রম হিসেবে হাঁস মুরগি ও পশুপালন কাজে উৎসাহিত করে থাকে এর ফলে সদস্যরা এ থেকে তাদের পুঁজি বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে গ্রামীণ কল্যাণ কর্মসূচি গ্রামীণ কল্যাণ কর্মসূচি তহবিল গঠন করা হয় বিভিন্ন দাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের মুনাফার সাহায্যে এ অর্থ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রযুক্তি প্রবৃত্তি খাতে ব্যয় করা হয় এর ফলে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় অন্যান্য কার্যক্রমগুলোর ভিতরে রয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক উপযুক্ত কার্যক্রম ছাড়াও কতিপয় কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে এগুলো হলো খাদ্য উৎপাদন মিষ্টি তৈরি বস্ত্র উৎপাদন গ্রামীণ শক্তি গ্রামীণ কোম্পানি প্রক্রিয়াজাতকরণ গ্রামীণ উদ্যোগ গ্রামীণ ট্রাস্ট টেক্সটাইল মিলস সাইবার ও সফটওয়্যার লিমিটেড প্রবৃত্তি গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা অতুলনীয় মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে গ্রামীণ ব্যাংক সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে এটি এদেশে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে আলোক বর্তিকা হিসেবেও হিসেবে আজও কাজ করে যাচ্ছে
প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই অধ্যায় থেকে আমরা এখন জানব বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শিল্প বিপ্লবোত্তর আধুনিক সমাজে মানুষকে নানা প্রতিকূলতায় টিকে থাকার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে মানুষ শহর থেকে গ্রামে নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে ক্রমাগত স্থানান্তরিত হচ্ছে ফলে পূর্বের যৌথ পরিবার ব্যবস্থা আসছে পরিবর্তন একক পরিবার যথা একক পরিবার প্রথা গড়ে উঠলেও তাতে নানা ধরনের নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে পাশাপাশি মানুষের চিন্তা চেতনা বা মূল্যবোধেও আসছে আমূল পরিবর্তন প্রবীণরা অনেকটা শিশুর মতো অন্যের উপর নির্ভরশীল সারা জীবন অন্যের দায়িত্ব বহন করা ব্যক্তি আজ বয়স ও শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে অন্যের সাহায্য সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল দিন দিন তাদের জন্য পরিবার থেকে এ সাহায্য সহযোগিতা হ্রাস পাচ্ছে ফলে তাদের জন্য তৈরি হচ্ছে পৃথক আবাসন একে আমরা বিভিন্নভাবে অভিহিত করে থাকি যেমন বৃদ্ধ নিবাস বৃদ্ধাশ্রম প্রবীণ নিবাস ইত্যাদি এখানে স্বল্প অর্থের বিনিময় বা বিনামূল্যে আশ্রয়হীন বা রূঢ় বাস্তবতার শিকার প্রবীণ ব্যক্তিরা জীবনযাপন করেন সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের আমাদের দেশে স্বল্প মাত্রা হলেও দিন দিন এর আবেদন বাড়ছে বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রবীণদের নিয়ে সর্বপ্রথম যিনি চিন্তা করেন তিনি হলেন ডাক্তার এ কে এম আব্দুল ওয়াহেদ তার ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফসল আজকের বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান উনিশশো সালে দশ এপ্রিল তিনি তার নিজ বাসভবনে একটি বাসভবনের একটি কক্ষে প্রবীণদের সেবা ও সহযোগিতার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রবীণ সোসাইটি নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন এর প্রথম সভাপতি ছিলেন বিচারপতি আব্দুল জব্বার প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অবস্থান আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর ঢাকা বাংলাদেশের প্রবীণদের নিয়ে কার্যত অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটি এদেশের প্রবীণদের জন্য সীমিত পরিসরে সর্বাত্মক কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে আন্তর্জাতিকভাবে এটি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ এইজিং আই এফ এর পূর্ণাঙ্গ সদস্য বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ এক হচ্ছে বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যক্তি সম্প্রদায় নীতি নির্ধারক পরিকল্পক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতা এবং আগ্রহ তৈরি করা দুই বয়স্ক মানুষের সামাজিক আর্থ সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং বার্ধক্যজনিত রোগ তার কারণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তদন্ত করা তদন্ত করা তিন অ্যাসোসিয়েশনের উন্নয়নের জন্য সহায়ক অনুদান সংশ্লিষ্ট আবেদন করা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং অনুদানের পরিচালনা করা চার শহর ও গ্রামাঞ্চলে অভাবগ্রস্ত এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করা সেই সাথে আয়ের সুযোগ প্রদানের জন্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সংগঠিত করা পাঁচ প্রবীণ ব্যক্তিদের যত্নের বিষয়ে কোর্স পরিচালনা এবং বয়স্ক মানুষের জন্য পরিবার এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক যত্নকে সংগঠিত করা ছয় বয়স্ক ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার ওল্ড হোম প্রতিষ্ঠা পরিচালনা ও এগুলোতে সেবার মান উন্নত করা সাত পরামর্শ কর্মশালা সেমিনার কনফারেন্স এবং সমাবেশ পরিচালনা করা আট বার্ধক্য সম্পর্কিত পুরাতন সমস্যা এবং পরিষেবাগুলোর গবেষণার উপর প্রতিবেদন পত্রিকা পোস্টার পাম্পলেট বই জার্নাল মুদ্রণ প্রকাশনা সংগ্রহ এবং প্রচার করা নয় চিকিৎসা সেবা পরিচালনা এবং মেডিকেল বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা এছাড়া জারিয়াট্রিক কোর্স অফার জারিয়াট্রিক মেডিসিন ইনস্টিটিউট গঠন এবং পরিচালনা করা দশ বয়স্কদের সমস্যা ও সেবা নিয়ে আগ্রহী এরকম জাতীয় আন্তর্জাতিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমে সহযোগিতা করা প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রম বাংলাদেশে প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচনা করল এক হচ্ছে হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি হাসপাতালও বটে এখানে বহির্বিভাগে প্রবীণ রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ রোগীদেরও বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা রয়েছে মেডিসিন চোখ দাঁত 
নাক কান গলা কার্ডিওলজি ডার্মাটোলজি সার্জারি সাইকোথেরাপি ইত্যাদি বিষয়ে এখানে সেবা প্রদান করা হয় এছাড়া প্রায় সকল প্রকার আল্ট্রাসোনোগ্রাম এক্স রে ইসিজি ইকো কালার ডপলার এবং নানা ধরনের প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এখানে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয় হাসপাতালের আবাসিক সেবাসমূহ প্রবীণ হিতসীর সঙ্গে পঞ্চাশ সজ্জার চারতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক হাসপাতাল রয়েছে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে তাদের চিকিৎসা প্রদান করা হয় হাসপাতালে দুটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে যা প্রবীণ রোগীদের যাতায়াতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এছাড়া সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সেবা সচল রাখার জন্য একশো কেবি বৈদ্যুতিক জেনারেটর রয়েছে হাসপাতালে রোগীরা সাধারণ শয্যা ও কেবিনে চিকিৎসা গ্রহণ করে গ্রহণ করতে পারে বৃদ্ধ নিবাস প্রবীণদের আবাসন সুবিধা দেওয়ার জন্য ছয় তলা বিশিষ্ট একটি বৃদ্ধ নিবাস ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে এখানে পঞ্চাশ জন প্রবীণের থাকার ব্যবস্থা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে পানি বিশুদ্ধকরণের সুবিধা একটি নামাজের ঘর একটি লাইব্রেরি যেখানে প্রবীণ সংশ্লিষ্ট পুস্তক সহ নানা ধরনের জার্নাল রয়েছে এছাড়াও বিনোদনের জন্য রয়েছে নানা ব্যবস্থা যেমন বিভিন্ন পত্রিকা টিভি ইত্যাদি স্যাটেলাইট ক্লিনিক যে সমস্ত প্রবীণ বিভিন্ন কারণে প্রবীণ নিবাসে আসতে পারে না তাদের জন্য উনিশশো সাল থেকে ঢাকা মহানগরীতে ছয়টি স্থানে এই ক্লিনিকের শাখা চালু করা হয়েছে এখানে প্রতি সপ্তাহে নিজস্ব চিকিৎসক দিয়ে ব্যবস্থাপত্র সহ গরিব রোগীদের ওষুধ সরবরাহ করা হয় উল্লেখ্য বর্তমানে কার্যক্রমটি বন্ধ রয়েছে চিত্ত বিনোদন প্রতিষ্ঠানটি চিত্ত বিনোদন চিত্ত বিনোদন প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস ঈদ পূর্ণমিলনী বনমোজন বনভোজন মিলাদ মাহফিল সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবসে যেমন বিশ্ব প্রবীণ দিবস নারী দিবস ইত্যাদি পালন করে থাকে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা ঢাকা ছাড়াও আরও পাঁচটি বিভাগীয় শহরে রাজশাহী চট্টগ্রাম খুলনা বরিশাল সিলেটে এই সংস্থার শাখা আছে এছাড়া সারা দেশে চুয়ান্নটি জেলায় প্রতিষ্ঠিত শাখার মাধ্যমে নানা ধরনের চিকিৎসা সুবিধা সহ উপার্জন ধর্মী ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে প্রশিক্ষণ সেমিনার ওয়ার্কশপ গবেষণা ও প্রকাশনা প্রবীণদের স্বাস্থ্য কল্যাণ সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত সচেতন উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ সেমিনার ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হলো প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা যা প্রতি বছর অক্টোবরে বের হয় সেখানে কেবল প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ গবেষণামূলক তথ্য কবিতা ইত্যাদি স্থান পায় পাঠাগার এখানে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে যেখানে প্রবীণ সংশ্লিষ্ট পুস্তক জার্নাল পত্রিকা ছাড়াও ধর্মীয় বই মনীষীদের জীবনী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলী সহ বিভিন্ন সাময়িকী রয়েছে যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সমাজকর্মী বা সমাজকল্যাণের ছাত্রছাত্রীদের তাদের পেশাগত পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয় এর ফলে শিক্ষার্থীরা প্রবীণদের আর্থ সামাজিক মানসিক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে বাস্তবসম্মত জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পায় এছাড়া এম বি ডাক্তাররাও এখানে প্রবীণের স্বাস্থ্য বিষয়ে ট্রেনিং নিয়ে থাকে উল্লেখ বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রবীণ বিষয়ে একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে এছাড়াও প্রবীণ কল্যাণে পরিচালিত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে প্রবীণ সেবা পুরস্কার মমতাময়ী মমতাময় ও মমতাময়ী প্রদান উল্লেখযোগ্য প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা জানব ইউসেফ সম্পর্কে ইউসেফের পরিপূর্ণ রূপ হচ্ছে আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেন্স এডুকেশনাল প্রোগ্রামস এই নামটির সাথে জড়িয়ে আছে সেবা এবং কল্যাণ বঞ্চিত শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নের একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু তথা কিশোর কিশোরীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর আহমদুল্লাহ মিয়া বাংলাদেশের শহর এলাকার দারিদ্র পীড়িত শ্রমজীবী শিশুদের নিয়ে স্টাডি অন চিলড্রেন লেবার ইন ঢাকা সিটি শিরোনামে একটি গবেষণা করেছিলেন সেটি প্রকাশিত হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডের সমাজসেবক মিস্টার লিন্ডসে অ্যালেন চেইনি এর নজরে আসে তিনি তখন বাংলাদেশের 
যুদ্ধোত্তর ত্রাণ পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত ছিলেন তিনি অধ্যাপক আহমদুল্লাহ আহমদুল্লাহ মিয়ার গবেষণা রিপোর্টের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় উনিশশো সালে একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ইউসেফ যাত্রা শুরু করে প্রথমত ইউসেফ কমিউনিটি স্কুলের মডেল অনুযায়ী বস্তি ও রাস্তাঘাটে ভাসমান কর্মজীবী শিশুদের জন্য বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে কার্যক্রম শুরুর সাথে সাথে এটি ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইউসেফ উনিশশো সালে সর্বপ্রথম একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করে বর্তমানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ বিভাগীয় শহরে ইউসেফ তার কার্যক্রম মের বিস্তার ঘটিয়েছে উনিশশো সালের সমাজসেবা অর্ডিনেন্সের অধীনে ইউসেফ নিবন্ধন লাভ করে উনিশশো সালে এটি জাতীয় এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত হয় ইউসেফ এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে এইড এবং কিংডম অফ দ্য নেদারল্যান্ডস অংশগ্রহণ করে করে দুই সালের তথ্য অনুসারে ষাটটি বিভাগীয় শহর এবং গাজীপুর জেলায় অবস্থিত একটি সহ ইউসেফ পরিচালিত তেষট্টিটি ইনস্টিটিউশনে মোট সাতচল্লিশ হাজার শিশু অধ্যয়ন করছে ইউসেফ বাংলাদেশের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ইউসেফ সাধারণত শিক্ষা কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে অনগ্রসর বঞ্চিত কর্মজীবী শিশুদের একটি অংশকে উৎপাদনশীল মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে নিম্মুক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে থাকে এক শহর অঞ্চলের বসবাসরত লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন দুই শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগণকে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া তিন নগর দরিদ্রদের ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা চার মৌল মানবিক অধিকার পূরণে দারিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা ইউসেফের ইউসেফ বাংলাদেশ কার্যক্রমের ভিতরে একটি হচ্ছে ইউসেফের সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম যে যে সমস্ত শ্রমজীবী ছেলে মেয়েদের বয়স দশ থেকে এগারো বছরের বেশি তাদের চার বছর মেয়াদি সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি করা হয় সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে শ্রমজীবী ছেলে মেয়েদের জীবন উপযোগী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যসূচিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে নিজস্ব স্কুল ভবনে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় বর্তমানে ঢাকা রাজশাহী চট্টগ্রাম খুলনা সিলেট রংপুর বরিশাল এবং গাজীপুর সহ মোট দশটি জেলায় তিপ্পান্নটি সমন্বিত সাধারণ এবং ভোকেশনাল স্কুলে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে স্কুলের একটি কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে ছেলে মেয়েদের কাজের কথা চিন্তা করে স্কুল সমূহ দৈনিক তিনটি শিফটে পরিচালিত হয় সময়কাল প্রতি শিফটে দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট মাত্র চার বছরে একজন ছাত্রছাত্রী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে উল্লেখ্য ইউসেফ স্কুলের সেশন চার থেকে ছয় মাসের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর অনুপাত এক অনুপাত ত্রিশ ইউসেফ এর স্কুলে উপস্থিতির হার নব্বই দশমিক তিন পার্সেন্ট ঝরে পড়ার হার চার দশমিক নয় চার পার্সেন্ট জানুয়ারি দুই থেকে ডিসেম্বরে দুই পর্যন্ত দশটি টেকনিক্যাল স্কুলে মোট তেরো হাজার তিনশো একজন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ষাট অনুপাত চল্লিশ ঝরে পড়ার হার এক দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট এসব স্কুলে প্রতিদিন দুই শিফটে স্কুল চলে প্রতি শিফটের সময় চার ঘন্টা বিশ মিনিট স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় ইউসিফের টেকনিক্যাল ট্রেনিং কার্যক্রম শ্রমজীবী বালক বালিকাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা বিভিন্ন পেশায় দক্ষ কারিগর হিসেবে নিয়োজিত করা এবং তারা যাতে নিজের এবং পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে এ লক্ষ্যে ইউসেফ তার কার্যক্রম পরিচালনা করে সাধারণ স্কুলে সাড়ে চার বছর সাধারণ শিক্ষা শেষ করার পর তার ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি কারিগরি স্কুলে ভর্তি করা হয় এ লক্ষ্য অর্জনে ইউসেফ ঢাকা চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি কারিগরি বিদ্যালয় পরিচালনা করছে এ সকল বিদ্যালয়ে ছয় মাস থেকে আড়াই বছর মেয়াদি বিভিন্ন ট্রেডে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ইউসেফের টেকনিক্যাল স্কুলগুলোতে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আশা ওয়েল্ডিং এবং ফেব্রিকেশনস অটোমেটিক অটো মেকানিক্স ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি প্লাম্বিং এবং পাইপ লিফটিং রেফ্রি রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনিং অফসেট প্রিন্টিং 
প্রযুক্তি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেলাই মেশিন অপারেশন গার্মেন্টস ফিনিশিং অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেক্সটাইল ওয়েল্ডিং মেকানিক্স টেক্সটাইল স্পিনিং মেকানিক্স টেক্সটাইল নিটিং মেকানিক্স টেইলারিং অ্যান্ড ড্রেস মেকিং ইত্যাদি ইউসেফ ট্রেনিং সেল ইউসেফ বাংলাদেশ কর্মীদের পেশাগত কোনো দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের লক্ষ্যে উনিশশো নব্বই সালে একটি ট্রেনিং সেল স্থাপন করে এখানে কয়েকজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ দানে অংশগ্রহণ নেয় এখানে যে সকল বিষয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা হল শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশু মনোবিজ্ঞান ও প্রেরণা শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ইংরেজি অঙ্ক বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান কার্যকর সমাজ কর্ম বাজেট তৈরি ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মসূচি কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইউসেফ বাংলাদেশ মনে করে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করার পরও শিক্ষার্থীরা দরিদ্র অবস্থা থেকে বের হয়ে নাও আসতে পারে এজন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কলকারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সম্ভাব্য নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হয় এক্ষেত্রে কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এক হচ্ছে জব শেকার্স লিস্ট তৈরি করা এমপ্লয়ার্স লিস্ট তৈরি করা জব হান্টিং উইক পালন করা এমপ্লয়ার্স ডে পালন করা উনিশশো সালে চালু চালু হওয়া এ কর্মসূচির আওতায় দুই সাল পর্যন্ত চার জনের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে ইউসেফ প্যারা ট্রেড প্রশিক্ষণ ইউনিট যেসব ছাত্রছাত্রী ইউসেফের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ পায় না তাদের জন্য উনিশশো সাল থেকে এ কর্মসূচি চালু করা হয় বর্তমানে ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী বরিশাল সিলেট রংপুর ও গাজীপুরের দশটি স্কুলের মাধ্যমে ছাত্রদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া দিয়ে থাকে এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছয় থেকে আঠারো মাস এ সময়ের মাঝে ইউসেফ শিক্ষার্থীদের মোট সতেরোটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয় এর মাঝে আছে এক বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দুই এমব্রয়ডারি এবং কাপড়ে জরি ও চুমকি বসানো তিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সাইনবোর্ড এবং পতাকা বা বিজ্ঞপ্তি লেখা পাঁচ চার কাপড়ে ব্লক ও প্রিন্ট করা পাঁচ কাপড় সেলাই ও তৈরি ছয় কাঠের কাজ সাত মোটর যানমিস্ত্রি আট চামড়া শিল্প ইত্যাদি শিশু অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম ইউসেফের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতার বাহিরে যেসব অসুবিধাগ্রস্ত শিশু রয়েছে তাদের জন্য এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু দল তৈরি করে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয় এ কর্মসূচির ফলে অসংখ্য শিশু স্কুলে আসছে শিশু নির্যাতন বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ সহ শিশু প্রাচা পাচার কমছে এছাড়া মাদক মাদকাসক্তি মাদক ব্যবসায় শিশুদের ব্যবহার শিশু শ্রম শিশু স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়েও কাজ করা হচ্ছে এ কর্মসূচির মাধ্যমে অধিকার বঞ্চিত শিশুদের যে কোনো ধরনের নির্যাতন শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে শিশুদের সোচ্চার করে তোলার উদ্দেশ্যে দুই সাল থেকে লেট চিলড্রেন টক নামে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ইউসেফ কর্মসূচি তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি কৌশল প্রস্তাবের প্রচেষ্টা চালায় মডেলটি ইউসেফের সমন্বিত মডেলটি নিম্নরূপ আলহামদুলিল্লাহ আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হবে কথা হবে ইনশাল্লাহ আর এই বিষয়ে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে এই অধ্যায় সম্পর্কে এই অধ্যায়ের আলোচনা সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা কমেন্টসে জানাবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী লেকচারে ইনশাল্লাহ তার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ হাফেজ